别再难过。哎，乖乖乖，赶紧把药吃了，我接个电话就过来。你换这号码打干嘛呀？我不是说了我晚点就回去的吗？再这样说，我晚上不回去了。呃，抱歉啊，姑娘，是你的男朋友给你点了一首歌，他问你还记得今天是什么日子吗？什么日子啊？是纪念日的吗？不是啊。哦，我只知道今天他给自己买了一个新手机呢，就知道乱花钱惹人生气。他以前都是给我买最新款，他自己用印旧的，他现在硬气了是吧？嗯，哎，他想对你说，今天是我的生日，你忘了吗？呃啊，我。呃，我我怎么记得是下个月呀？他说，我以为你记得，特地坐了两个小时飞机去找你，还订了你最喜欢的餐厅，想着和你一起庆生。我我真的不记得了，你完全忘了。啊，对，哎呀，对不起，对不起。跟我见了一面就匆匆的走了，还是为了一个男同事。哎呀，他生病了呀。你说你要去照顾他，他加班，你要陪着。生病了，你要去照顾。因为我们是同事啊，那那同事之间不就应该相互帮助的吗？别人工作的时候也很照顾我的呀。我真的不知道谁才是您的男朋友。哎呀，不要再说这样的话，好不好啊？甚至把我放在你那里的工资卡拿去给他买礼物。啊，那那个是给别人的回礼，回礼呀、啊。那个新手机本来是送给你的惊喜。但看到你把我的生日都忘了，我就留着给自己做生日礼物了。哎呀，我真的是记错了。哎呀，他一个男孩子用这么好的手机干嘛呢？有必要吗？干嘛这么小心眼啊？小气、啊。他说：“以后我也要好好爱自己了，因为我的付出永远打动不了一个没有心的人。”我走了。你让他把话说清楚。谁是没有心的人啊！我不会再等你了，我走了，我们分手吧。他竟然敢跟我说分手，我我哎，我不就是忘了他的生日吗？啊，就要分手啊！他怎么就这么幼稚啊？我我我跟我同事什么关系都没有的，啊，就只是相互帮助啊。啊，别人都知道我有男朋友的，哦，同事之间就不不应该这样吗？不正常了吗？我就不相信，哎，你跟你女同事之间就不这样。再说了，人家在这儿也没个女朋友，也没有家人在这边，生病了，多可怜啊！他怎么还远行啊？他怎么这么没有同情心啊？这个人。<笑>姑娘，你难道真的搞不懂到底谁是你的男朋友吗？你这都整的什么事儿啊？还有什么需要我转告的话呢？我可以帮你转达给他。这首歌你收听一下吧。我不说了再见，才发现再也见不到。不能就这样失去你的微笑，口红戴在桌角，而你我找不到。